Okay, habari wa Tanzania pamoja na watu ambao mnatusikiliza kutoka nje ya Tanzania iwe mikoa ni ama nchi mbalimbali USA, UK na kote duniani. Faith Victor Radio ndio hii hapa na kipindi ni Music Mix. Uko na Docus Charles Makoba pamoja na DJ DJ Big Father. Yes, endelea kwa pamoja na sisi uenjoy vitu vingi vizuri. Mezani ndio hapa ambapo tunazungumza na marafiki zetu kila siku kuweza kujua mambo mawili matatu na vitu ambavyo vinawahusu wao kimziki, huduma, kibiashara na mambo tu ya maisha yao kuyajua. Uh, ya mkini kuna mtu ulimtamani kumuona labda leo yupo ama yule ambaye unatamani kumuona basi pale kwenye account yetu unaweza ka subscribe comment lakini pia unaweza ka share na watu wa ulio tatu then karibu sana now leo tuna mgeni katika music mix na mgeni wetu atajitambulisha mwenyewe mistake kumtambulisha kwa sababu ni familia yangu kwa hiyo yeye atajitambulisha mwenyewe ili muweze kumfahamu kama wa Tanzania lakini muweze kujua vitu vingi anavyovifanya katika mziki mambo vipi Poa sana. Niseme shalom au niseme bwana asifiwe? Ah, uh, mambo vipi tuliko iko sawa. Ila shalom. Ni nzuri zaidi. Eh, yeah, lazima tutakiani amani. Yeah. Karibu sana. Asante sana. Yeah, uh, tazamaji na wasikilizaji wa Faith to Radio wanatamani kujua we ni nani na unafanya nini. Yeah. Uh, kwa majina niliopewa na wazazi wangu, mimi hmm. naitwa Barrett Belton Mapunda. Okay. Yes, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Okay. Yes, ni mjumbe halali kabisa wa Kristo. Ah okay. Yeah. Na una unaimba na umeanza kuimba kwa muda gani? Yaani kwa sababu I know you. <laughs> <laughs> Since tukiwa wadogo. Kwa hiyo ni wapi ambapo uli sasa ulijipata ukasema okay, sasa hapa ngoja niende. Ah, uh, nimeanza kuimba muda mrefu kidogo mm. uh, kwa sababu babangu na mamangu picha inaanza walikutana kwenye kwaya. Kwa hiyo shuweza kuimba imba zilianza tangu nyumbani. Tuka nyumbani yeah. Lakini nadhani mbili na sita au tano nyi, hapo hivi ndo nilianza kuimba na group. Okay, ambao ndio ilikuwa yes. The Voice ah? Eh? Hapana, The Voice ilikuwa ni group yangu ya tatu. Ah. Yeah, nilianza kuimba na group inaitwa Bize B Junior tukiwa watoto sana. Mm. Madhani around primary school kitu mm. kama hicho. Mm. Then uh, nikaja group ya pili ilikuwa inaitwa Vocapella. Mm-hmm. Then baada Vocapella, sasa The Voice ndio akaniiba. Okay. Kamia The Voice. Aha. Yes. Kwa uli, uli, uli uko sasa hivi mpaka hapo sasa hivi ama tayari usha move on? Uh, the Voice nimepumzika mm-hmm. kwa muda kwa sababu nilikuwa nimeanzisha ministry nyingine ambayo of course ilikuwaepo before mm. yeah. lakini nikaamua sasa kuipa muda zaidi na yenyewe izae matunda. Ministry yako. Yes. Ambayo ndio inaitwaje? Anatumia jina la Barrett lakini kuna programs nyingi nyumba yake ah, yeah, 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 yeah. Sasa wameweza kukuelewa wenzako kufanya kwa sababu afu sasa hivi naona kama the voice yaani kama hawasikiki kama walivyokuwa wanasikika. Mwanzo ni shida ni nini? Uh, oh yeah, the voice ni ni watu ambao wamekuwa wanafanya projects sio mara zote kwa mwaka. Okay. Lakini pia hawafanyi tu gospel peke yake. Mm-hmm. Wanafanya kwenye upande wa corporate pia. Okay. Kwa hiyo kuna muda unaweza usiwasikie kwenye ulimwengu wa gospel, wa gospel. lakini kwenye corporate okay. wanaendelea kufanya Wanaendelea vizuri. vizuri. Yes. Aha. Afu wewe Barrett ni msabato. <laughs> ama ama tayari ushatoka kwenye sabato. Hapana, mimi ni mwadventista msabato. Msabato. Yes. Ngoja nikuulize swali la kizushi. kuna dada yetu. Mm. Angel Magot. Mm. Uh-huh. Ni msabato piwa kabisa mm. as no unajua hivyo. Yes. Lakini uh, wasabato huaga mchezi kwenye nyimbo zenu. Uh, according kwa information ambayo unayo eh. Eh yeah, kwa so information <laughs> ambayo ninayo mm. mimi I was there. Mm-hmm. Babangu alikuwa msabato kabisa. Mm. Kwa unajua watu wamsoma wengi tu msabato. Mm. Mm. Uh, sasa ni kwa hata kupiga kigelegele mm. kwenye harusi mm. ni shida mm. kwenye makanisa ya kisabato. Mm. Sasa na tunamwona sikuizi dada anaimba huko anacheza. Mm. Yeye yeah, mletee shida au unaona ku, ku, ni sawa? Uh, nina majibu mawili. Mm. Cha kwanza uh, siwezi kusema straight kwamba usabato unakataza kucheza. Mm-hmm. Kwa sababu kucheza ni tafsiri pana sana. Mm. 
kuna kucheza, kupitiliza, kuna kucheza cheza na kuna kutingishika. Hata ukitingishika tu ni kucheza. Wewe tena. Si unaelewa. Kuna kucheza, e, kuna kutingishika e, na kucheza kupitiliza. E, lakini mwisho wa siku <laughs> mtu kimuuliza yule anafanya nini, atakwambia anacheza. Kwa hiyo kucheza ni terminology pana sana cha kwanza. Mm-hmm. Na cha pili uh, kumbuka dini zetu au walioletea dini dini zilianzia vijijini kwanza. Mm. Kwa kuna wakati fulani inawezekana kuna taratibu zilikuja na dini tukaamini kwamba ni miongozo ya dini. Okay. E, kama vile kwenye Kiswahili tulikuwa tuna kitu kinaitwa wanasema mbona kinataka kunitoka. <laughs> e, ah, anyway, uh-huh. kimenitoka. Uh-huh. Kwa hiyo kwenye issue ya Enjo itakuwa ni ngumu sana mimi kumzungumzia hasa kwenye upande wake kwamba inamletea yeah, shida. Ya, e, inamletea shida au mm. imletei shida. Mm. Lakini personally hainisumbui. Haikusumbui. Eh kwa sababu ministry au gospel ni more connection between wewe na Mungu wako. Mm-hmm. Na hakuna mtu ambaye ana, ana, anajua mimi nimeongea nini na Mungu wangu. Ndio maana kuna wale watu wanasikia Mungu alinitokea ndotoni <laughs> unaweza ukabisha au kutokubisha lakini in real sense hauna kipimo Auna cha kusema ya. kwamba alikutana naye hawa kutane naye mm-hmm. na kwa sababu anafanya kazi ya Mungu na tunaamini kwamba anasali kwa hiyo kwa vyovyote vile lazima Mungu atakuwa yuko pamoja naye katika hicho anachokifanya mm-hmm. na ikitokea Mungu anaona sio kitu sahihi naamini pia anaweza kamuonyesha kwamba sio kitu sahihi sio so, kitu sahihi yes okay wewe unaweza ukacheza Ya yeah, mimi naweza nikacheza lakini nachezaje ni ishu nyingine. Nyingine. Yes. Okay. Ah, kwa hiyo ina maana kuna ndio hivyo namna ulivyoniambia. Kwa hiyo ina maana unaweza tu ukapata wimbo wa kucheza na ukacheza. Lakini unachezaje inategemea na namna utakavyocheza. Ila kucheza sio sio tatizo. Kwangu mimi sio tatizo. Sasa <laughs> <laughs> nikizungumzia ile spirit unajua unajua uh, mimi naamini sana kwenye misingi. Mm sasa na watoto wa mamdogo mm. wa upande wa pili mm. kuna misingi fulani hivi yani wameisimamia very strong mm. na uh, ambao haiotoagi hapo mm. na hao afu kuna watu wanaitwa hawa uh, wa Roman Catholic mm. kuna misingi yao fulani hivi ambayo yani ukimkuza mtoto kwenye hiyo mm. kuja kumuondoa hapo mm. umefanya kazi sana kitu ambacho watu wajui Mungu wetu anafanya kazi zaidi ya misingi. Uh-huh. Hata wakati wa Yesu kulikuwa kuna watu wanaitwa mafarisayo. Mm-hmm. Walikuwa wanakuja na misingi sana, kanuni na taratibu. Na tuliona hata Yesu mwenyewe alikuwa ni kati ya watu walioenda against na taratibu ambazo wafarisayo au watu walikuwa wanajiita watu wa dini mm-hmm. walikuwa wanaona wao ni sahihi. Kwa mfano uh, wakati alivoponya siku ya Sabato mm-hmm. Watu walimjia juu. Watu walimjia juu akataka kumpiga. Kumpiga kwamba ah unajua umeponya siku ya Sabato lakini je si jambo jema kuponya? Mhm. Yaani unamuona mtu anaumwa pale eti kwa sababu ni siku ya Sabato ushinde kuponya. Kwa kuna wakati fulani kama wa Kristo tumengangania misimamo au tumengangania taratibu ambazo tunadhani ndio zitatupeleka mbinguni. Yes. And bad enough wengine wamerisishwa kwa namna ya kuambiwa bila kufanya ta, uh, bila kufanya tafiti yes. au bila kutafuta wakati wako wa kusoma na kujua. Oh yeah. Kwa hiyo na ni kitu kibaya lakini ni kitu kizuri pia kwa sababu hakuna institution ambayo haina utaratibu. Lakini taratibu pia kuna at some point huwa zinaenda zikibadilika kwa nia njema. Mm-hmm. Kwa mfano, mm-hmm. zamani ilikuwa kwenda kanisani na tablet ilikuwa ni kitu cha ajabu ah, unawezaje kwenda kanisani umesoma biblia na tablet. Sana, sana, sana. Lakini sasa hivi tunaona kuna wachungaji wanasimama wanahubiri na tablet. Yeah. Why? Yeah kwa sababu maendeleo yametokea mm. sio unanielewa yeah. na, na kufata maendeleo sio kitu kibaya mm-hmm. ila kitu kibaya ni kuyatumia maendeleo vibaya, vibaya. yes ah oh, umejibu vizuri sana hivi una swali lingine la kumpa kabla tujiendelee mimi nataka niendelee kujifunza kwanza kwa muda una swali alright sasa tuzungumzie Barrett kwenye muziki wake mm. ya yeah, kuna wimbo ambao wimbo wa kwanza kabisa ukasema sasa hapa mimi ndo huyu hapa natoka ulikuwa ni wimbo gani wimbo wangu kwanza kuandika ilikuwa ni Asante Asante yes yeah, the one of my song my favorite song huyu <laughs> wimbo niliona kwenye status ya um, ya angel okay magoti nikaona like kama ka video fulani hivi imetengeneza like ulikuwa si una, una anakimbia something oh <laughs> <laughs> ka video fulani hivi ulikuwa kama mnakimbia nikasema okay huyu wimbo ni wa nani nitamani okay. kujua okay. baadaye nika nikafuatilia nikagundua okay kumbe ni wimbo wake yes yeah na nina upenda sana sijui ni tuimbe kidogo kabisa okay let's go <laughs> 
Baba na kuja kwako kusema asante Sina ombi lingine pokea asante Baba na kuja kwako pokea asante Sina ombi lingine pokea asante Ulionipa na yafurahia usianipa na yasubiria maisha ni jani pongokia asante asimama kuyashuhudia mema yote ulionitende utukufu heshima sifa na kurudishia najua sistahili hasa kwa pendo hili Sista hili pendo hili Asante mungu wangu Asante baba yangu Asante mungu wangu Asante Asante mungu wangu Asante baba yangu Asante mungu wangu Asante mwaka sikumbuki vizuri kama ilikuwa ni FB Nation 2 nadhani ilikuwa FB Nation 2 mwezi wa kumi tarehe nane tulipata ajali okay. mbaya sana tulipata ajali eneo tulikuwa tunatoka Dodoma na nilikuwa na timu nzima ya The Voice mm. The Voice kwa kuna utaratibu uh, wa kuenda nje ya mkoa wa Dar es Salaam kwenda kufanya mazoezi okay. wa muda kama wa wiki paka wiki mbili mazoezi ya nini sauti sauti na ah. kufanya arrangement ya nyimbo ah. na nini yes mm-hmm. Kwa hiyo mimi nilikuwa na harusi Jumamosi yake. Kwa hiyo nikawa nawataka niwaache team kwamba niondoke Friday ili no nilikuwa na harusi Jumapili. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwaache ili niwahi wa harusi. Lakini wakati nataka kuondoka niliugua sana ule usiku. Kwa asubuhi ikabidi ni hairishe safari. Kwa hiyo tukaspend Jumamosi pamoja. Jumapili sasa tukaamua kuondoka wote. Basi kaanza safari Dodoma vizuri tukafika sehemu tukakagua tairi tukaweka upepo sawa hatukuwa tumefika mbali sana mm. tairi yetu ya nyuma ikachomoka kakatika kabisa yani studies zilikatika okay. kwa hiyo afu tulikuwa tuko kwenye daraja au kwenye korongo mm. sehemu ambayo eh, chini ni mbali kulia na kushoto kwa hiyo ilikuwa na taharuki sana uh, gari lilizunguka kama mara sita paka saba and bad enough kulikuwa hakuna mtu anayeongea kwenye gari hakuna aliyeita Yesu hakuna yani tulikuwa tuko kimya kabisa na cha ajabu ilikuwa tungeenda upande wa kushoto sasa hivi tungekuwa tumepost tu picha lakini tukaangukia upande wa kulia na Mungu alivyo mwema zaidi tukaenda kugota kwenye midizi ya ndizi yani ni miti ambayo hata haiwezi kukuumiza kwa tulitoka pale tuko wazima sana na mimi nadhani nilipata kama kichaa kidogo kwa nikajikuta nimerudi barabarani ghafla nikataka tena kukutana na gari nyingine ni bebe. Kwa watu wakaja wakatusaidia. Sasa kila mtu akija anasema hakuna aliwahi kupata ajali hapa akapona. Hakuna aliwahi kupata ajali hapa akapona. Hakuna aliwahi kupata ajali hapa akapona. Kwa tukapata msaada tukarudi da vizuri tulifika Morogoro kwanza tukapima pima afya hapo then tukaendelea na safari tukafika da. So nakumbuka ilikuwa tarehe kama siko na nane niko niko na ndugu zangu pale nyumbani nikamwambia bwana mshika gitaa at least tumshukuru Mungu kwa kile ambacho ametufanyia yeah. basi ndio wimbo ukatokea kama kuna video nimeshai pia kuiposta nadhani TikTok the way siku ya kwanza wimbo unatungwa yeah. yeah, kwa hiyo yeah. kuna jamaa mwingine ameshika jagi anapiga kama drum yeah. mwingine yeah. alikuwa ameshika yeah. chupa ya maji tukaweka mm-hmm. mchele ikawa kama shakers mm-hmm. mwingine kama ameshika gitaa na umeme ulikuwa umekatika kwa ndio wimbo wa asante ukatokea. Wow. Yeah. Ongera sana. Thank you so much. Ongera sana. Sasa hivi una nyimbo ngapi kwenye digital platforms? Uh, zinafika nyimbo. Mm, sasa zikafika nane. 
Okay. Yeah, okay. Plus na nyimbo ambazo nimefanya featuring na watu wamenishirikisha zinaweza zikafika jimbo 10 kumi, 15 hapo. Okay, 15. Au na mpango wa kuachia EP ama Ah, sasa hivi tume nimeanza studio session tena nafanya album. Ah, album zingine. Yes. Hivi kwa kawaida album inakuwa ina nyimbo gani? Album kuwa na nyimbo zisizopungua nane kwa kawaida. Kwa kawaida. Yes. Kwa nyimbo zikipungua nane huo ndo tunaita EP extended playlist. Ah, kuna mmoja aliniambia kwamba album ina nyimbo zaidi ya 20 na kitu. Huyo ndo tunaweza tukaita album. Hapana. Mm-hmm. Hapana. Kwa hiyo kila mtu ana mtazamo wake. No, kuna ni hizi hii ni miongozo ipo kabisa hata ukigoogle tu unaona kwa wale tutangulia ya yes. kwa nini hii inaitwa extended playlist, kwa nini hii inaitwa album, kwa nini inaitwa single. Okay. Yes. Okay. Yeah. Sasa Barretti baada ya hapo ulifanya niliona ufanye wimbo na Mira Mbipela mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. na Devota mm. na nini mbona sijaona kuna nyimbo yote ulifanya na na, na minister wa kiume Ya yeah, uh, iko kwenye pipeline kwa sasa unajua okay. ile EP ilivotokea ilikuwa na maajabu yake kidogo kwa sababu hata Mira imagine tulikutana studio kwa tazi kwa tazi mm ni kati ya waimbaji ambao mimi nawapenda sana yeah. kwa sababu ana varieties anaweza kafanya aina nyingi za mziki yeah, 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 yeah. na licha tu ya kufanya aina nyingi za mziki katika kila aina unaompeleka anafanya in a very yani in a very good way yeah. kama vile ni uwanja wake mm. kwa tulikuwa tunakutana kwa Taz kuna siku sana nimeenda kwenda kumalizia wimbo wa Hadi sikuwa nimeandika verse ya pili kwa nika, nikaambia can we do it na wala kuvunga akaniambia sawa nzo tukafanya lakini sasa sijaandika si na nini kwa nikamwambia tukae nje tuandike kwa nikampampa tu pale namna ambavyo mimi nafikiria lakini na yeye akaja na na line zake yeah. na one of my favorite songs <laughs> yani yeah, ni yeah, yeah, ni, ni, sana. ni mtu hatari sana ni mtu hatari sana 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 yeah. okay best for more <laughs> mimi sijaoa sijaoa wala sija sijapeleka binti wa mtu eh, sijapeleka pete nyumbani kwa binti ah, wa mtu <laughs> kwa mama wake wake wa, wa kando kwa eh, bado eh, ah sio bado mm. unajua ya mambo yanaenda kwa imani sana mm. ya yeah, mambo ya ndoa bana hivi ni kati ya vitu vichache ambavyo vilianza edeni na kwa tafsiri ya halisi ya biblia vitu vyote vilivyoanza edeni vina vita kubwa sana yani ukienda kimwili utapigwa nyingi sana okay. kwa inahitaji uwe na utulivu mkubwa sana Hivi kumbe mwanamke unaweza kaomba mwanamke Mungu akakupa mwanamke? Eh, Mungu kimomba neno lolote kwa jina lake anafanya. Yohana 10 na 10 na 14 14 nadhani. Sasa utapewaje mwanamke na kati hujamuona? Kwa sababu mimi tatuzungumzi ndoa mm. lakini kuna kitu kimoja hapo nimejifunza kwa sababu mtu unaponisema kwamba unaomba upate mwenza wako. Mm. Asa unampata vipi na wakati lazima umuone kwanza? Yeah. Lazima umuone binti ni yule pale. Mm. Nimemuona. Afu baada hapa sasa kumwambia Mungu je, huyu ndiye? Okay, mimi yeah. na story kama mbili za ukweli kabisa. Mm-hmm. Za watu ambao waliomba wakiwa very blind na uh, wakaletwa kwenye ndoto. Sio hata kwenye ndoto, mm. waliweka tu zile wanaita ishara mm. kwamba bwana Mungu leo nikienda chachi binti atakayefanya hivi na hivi na hivi atakayefanya hivi na hivi jasho ndo mwenyewe kwa hiyo ilitokea mara mbili kuna <laughs> jamaa wangu wa kwanza uh, kanisa la wasabato ukonga <laughs> alisema binti atakayekuja amevaa nguo nyekundu leo ni mke wangu <laughs> na mimi sitamsalimia yeye anatakiwa kuja kunisalimia wow. na ilitokea imani kubwa hizo imani kubwa na binti alichelewa kanisani wow. alikuja very late kwa jamaa alikuwa amekaa mkao eneo ambalo anaona wana wengia kanisani. Kwa hili fika kipindi na yeye akawa uh, sasa hapo ni mahusiano yako na Mungu. Yaani Mungu hawezi kukupa kitu tofauti. Anasema huwezi kuomba mkate akakupa jiwe. Yeah. Mm. So ni imani yako wewe na Mungu wako, mahusiano yako na Mungu kwa sababu hata watoto tukiwa kwenye familia moja, mtu ambaye ana mahusiano mazuri na baba unapomuomba jambo, lazima atakufanyia katika uzuri. Yeah, Lakini yule mtoto ambaye huwa ni kiburi hataki kuosha vyombo utakapoomba kitu kwa mshua, kwa mshua mm. na yeye kuna namna atajifanya kama vile haja kusikia vizuri. Yeah. Yeah. Mm. Kwa hiyo unaweza ukaomba kwa imani na Bwana akakuletea. <laughs> Sasa kuna mtu mmoja mm. alikuwa anaomba na yeye apate mki, mume huyo mm. dada. Mm. Sawa. Anaomba kwa Mungu apate mume. Sasa kuna kijana alikuwa anampenda kweli kweli kweli. Mm. Sawa. Alicho kifanya wa kijana. Hiyo mm. story nilipewa na babangu sijui na mamangu wa mm. <laughs> yeah. Kwamba huyo akati amelala usiku, huyo mm. kijana 
aliingia chumbani kwa huyo dada mm. kabla huyo dada hajafanyaje hajaingia mm. alichokifanya akakaa juu ya dali mm. mifuko siku dada uh, yule dada amelala akawasha lile torch lile <laughs> torch akamulika usoni kwamba atakaye kuja kesho asubuhi mm. ndiye mume wako mm. so, tunanielewa <laughs> <laughs> kwa hiyo yule dada ile kunini ku kustaajabu akametoka nini kwa hiyo wakakutana asubuhi na wewe wewe kaka mm-hmm. sasa na ile na ile nayo tuiitaje uh, ndio maana baada ya Mungu kuonyesha kwa kawaida wanadamu ni watu wenye mashaka mm-hmm. Mungu anapokuonyesha hata wewe unapomwomba Mungu unaomba kitu fulani baada ya muda utamuuliza Mungu ndio chenyewe au sio chenyewe yeah. so ni nitarudi pale pale ni mahusiano yako wewe na Mungu kwa sababu kama ulimuomba Mungu wa kweli kabisa mm-hmm. hata ule jamaa alimulika tocha anaweza asubuhi asiamke <laughs> akaja mtu wa tofauti kabisa yeah. um, right. um, nataka kuzungumzia kuhusu Monday therapy <laughs> ni Monday therapy na ni mbona ukiwa unatangaza tangaza ya mm. Monday therapy ni nini yani ni why Monday therapy okay tunaishi kwenye dunia ambayo yo, stress na tawala kwa asilimia themanini na furaha ni asilimia ishirini hiyo mm. ni kwa 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 kwa, kwa utafiti wangu mimi mm. nisije nikapelekwa kwamba nimetoa wapi mm-hmm. kwamba habari mbaya sasa hivi zina nafasi kubwa sana kubwa, ya, kuliko course, habari ivo. nzuri ya, kwa hiyo why monday therapy jumatatu pia imekuwa ni siku ambayo ina pressure sana kwa kawaida kwa watu wa familia mm. kwa wafanyakazi hata kwa wanafunzi yani jumatatu haijai kumwacha mtu salama yeah. mm. lakini pia imekuwa ni siku ambayo ni ngumu sana watu kusali kama umegundua kwa sababu yeah. anajua yeah. jumamosi au jumapili yeah. nimetoka kanisani leo nataka nianze siku yangu kwa hiyo imekuwa ni siku fulani ambayo watu pia hawako sana na mambo ya maombi uh-huh. au kusali mm-hmm. sasa nilipeleka wazo langu kwa team management nikawaambia kwamba nafikiria natamani kufanya kitu uh, tutengeneze atmosphere ya mande yani mwanzo wa wiki kuwa mzuri yeah kwamba watu wa, watu waende makazini wakiamini kwamba watapata wakiamini kwamba Mungu yupo anawapenda yani ile imani hakuna mtu asiyependa kupewa tumaini yeah. kwa hiyo hiyo ikaja 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 uh, idea ya Monday therapy mm. and why neno therapy kama mnajua mm. ma therapist ni wamekuwa ni watu ambao wanazungumza na watu okay. wenye matatizo yanayohusiana na moyo na ubongo Bongo, yeah. yes mm. afya upande wa ki, afya ya akili Yeah. Kwa hiyo nia kubwa ya Monday therapy ni kui kutengeneza calmness kwenye siku ya Jumatatu mm. lakini kuwapa watu nguvu ya kutembea wiki nzima katika utafutaji kama vile bibi alivyosema kwamba kwa siku sita mkafanye kazi. Yes. Kwa maana hiyo hiyo Monday therapy utakuwa unaachia nyimbo za yani utakuwa unafanya covering za watu ama utakuwa unaongea na watu wengine wafanye nyimbo maana ni maana ile goodness of God. Yes. Ulifanya. Monday therapy kwanza nataka tufanye nyimbo ambazo watu wanazijua watu wamekuwa wana, ziko kwenye playlist zao wanapenda Aha, kuzifanya. Yes. Kwa sisi tutakuja kuziimba kwa namna tofauti. Uh-huh. Na hapa mwanzoni nimeanza mimi kama musician mm-hmm. lakini baadaye uh, sessions zinazoendelea tutakuwa tunaalika wanamuziki tofauti tofauti lakini kwa mfano nimekualika wewe mm. ukija sitatamani uimbe wimbo wako wewe Aha. tatamani uimbe wimbo wa mtu mwingine ambaye pia ni ni artist na yeye okay. then kama pia na wewe utakuwa na neno la kuwapa watu concern na unachokipitia au ulichowahi kukipitia mm-hmm. utashare share. yes lakini pia kutakuwa kuna neno la siku ambayo itakuwa ni fungu la kuwapa watu nguvu kuweza kutembea right. wiki nzima ya okay. hiyo ni tafsiri nzima ya Monday therapy lakini pia mimi sijaelewa kitu kimoja yes jinsi ya uendeshaji wake ukoje ni online au ni kuna location kabisa tuna kabla tujaenda kazini tunaenda tunapigwa huduma alafu <laughs> ndo tunaenda kazini okay hayo ni mawazo ya mbele kwamba tuwe na kijiwe yeah. ambacho tutakuwa tunakutana mm. hata kama sio Monday asubuhi basi Monday jioni kuja mm kukutana na kuendelea kupeana moyo kwa sababu lengo ni kupeana moyo Ndiyo. na kwa sasa hivi tumeanza online na tumeanza recorded sio live okay. kama ambavyo tutaendelea huko mbele sasa tumeanza okay. recorded then tuna tuna kiair lakini baadaye tutakuwa tunafanya live session yes, yeah kwa hiyo kila jumatatu tunategemea kitu kama hicho kila jumatatu kuanzia ya mwa, yani kila jumatatu paka jumatatu ya mwisho ya disemba ndio kuanzia mwezi wa kwanza mpaka tulianza mwezi wa pili ah, e, tulianza mwezi wa pili okay. leo kama le, e, inatoka episode ya pili mpaka sasa hivi kwa experience uliopitia naona kuna mafanikio gani 
ya hicho ulichokuwa unachokifanya hiyo issue ya Monday therapy. A Monday therapy ndio kwanza tuko episode ya pili yeah. lakini kitu ambacho kimenishangaza ni kati ya ndio baada ya kupost YouTube kwa yeah. mfano session ya kwanza mm. imekuwa na comment nyingi kuliko hata music video ya kawaida ambayo nimepost. Okay. Kwa hiyo imeendelea kunionyesha kwamba watu wana wanahitaji kiasi gani. Mm. Lakini licha hivyo tu kumekuwa kuna wale watu ambao una namba zao kwenye simu amwasiliani kwa muda mrefu lakini baada ya kuwa umemtumia ile kitu na ameenda kusikiliza kuna maneno anakuja kukuongelesha mm. ambayo okay uwezi kwenda so deep kwa sababu mimi pia sio therapist yeah. au sio sio psychologist mm. kwamba professional mm. kwa sitataka ku dig deep mtu anaponiambia na shida yake sana sana tu nitampeleka kwenye upande wa maombi peke yake ndio kwa pia inakuwa ngumu kutaka kujua in, in details yeye yeah, anasumbuliwa na nini lakini unaona kabisa kwamba watu walikuwa kuna mmoja leo ameni text asubuhi anaambia hichi ni kitu ambacho nilikuwa nahitaji nikisikia leo. Yeah. Okay. Kwa una una feel kabisa kwamba na kuna mwingine alinifuata Instagram akanambia haujui tu namna ambavyo umeponya siku yangu. Nina msongo mkubwa sana wa mawazo. Mm. Nikamwambia uh, sitajisikia vizuri sana ukishare lakini kama utaweza kunipa muda wako tusali itakuwa poa. Akanitumia namba yake ya simu tukasali almost ilikuwa nadhani alin text kama saa sita usiku. Mm. By saa nane tukasali akaendelea na maisha yake. Mm. Yeah. A, unajua ni, ni shida ni kwamba mimi kuna kitu ambacho siku moja nilikuwa najadili na mtu mm. nikanambia hivi unajua ni kwa nini makanisa ye, mengi ya kiroho hayana ndio siku hizi siku hizi ndio tunaona kuna kanisa moja ambao nilikuta kabisa kuna hospitali mm. yani yani kuna i mean kama kidispensary mm. ambacho mtu akidondoka mm. atapelekwa kule atapewa first aid kabla ajenda ba hospitali kubwa na kila kitu kipo mm. one of the church mm. i am very smart okay. very smart okay sasa nikajiuliza na swali nikasema okay kumbe inawezekana mm. kufanya kitu kama hichi kuliko mtu anadondoka kanisa labda joto ni kali anaanguka mpaka hajafikishwa amana mm. tayari ameshakufa huyo mtu Kabisa. lakini kitu kingekuwaepo hapa mm. ina maana kingemsaidia zaidi Kabisa. na hiyo ndio ikaja nikasema sasa kwenye maombi mm. mfano mm. watu wengi wanakuja kwenye maombi mimi naamini sio watu wote ambao wako pale wana yaani wana, wana mapepo mm. au sio wanataka maombi mm. kuna mtu anataka neno moja tu yani kuna mtu anataka kukumbatiwa tu mm. sasa nikajiuliza kwa nini makanisa hayana watu wa saikolojia mm. pamoja wa wachungaji wamesoma ya saikolojia mm. hatujakata lakini lazima nikasema kuna umuhimu sana kwenye makanisa kuwa kuna department muhimu ya saikoloji ambayo mtu akifika pale kuna yule mama amefika hapo analia Unajiuliza mama analia nini? Kumbe ukute jana watoto wako wamelala njaa tu. tu. vikoba huko. Yes, anadaiwa kodi tu ya nyumba. Yeah. Na mama shida yake si maombi, anataka pesa. Mm. Sasa kama kanisa tunafanya nini? Mm. Unafika pale mtu unaanza kwa jina la Yesu. Pepo toka. Tunangoa. Mnangoa nini? <laughs> you see? Mm. Asa unabaki yule mtu anatoka pale akiwa bado anaondoka na yule mzigo wake. Kwa hiyo kitu ambacho umekisema nime, nimeona ni, 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 ni kizuri mm. na nitoe tu ushauri ama mm. rai kwa mm. watu ambao wana huduma kama ya kwako mm. ama makanisa ambao wananisikiliza mm. ni vema kuwa na department ya psychology. Yes. yes. Watu wataalamu, watu wamesoma. Yeah, wapo. M- yeah, wapo watu wamesoma. Wako tu makanisani watumii zile na nili zao. Yesu alivyokuwa anakusanya wale wanafunza alichukua very smart. Mm-hmm. Chukua huyu mwana uchumi. Huyu sijui nini. Alikunafikiria alikuwa anawaza nini. Mm-hmm. Kwa hiyo ndio maana mpaka leo makanisani ndio maana watakuwa tu na madaktari. Yeah. Tuwe tuna manesi, tuwe na maengineer wafanye kazi ya Mungu kutumia elimu zao ndani ya kanisa. Mm-hmm. Lakini kuliko timtu atoke hapa anaenda kwa psychologia sijui nani ustawi wa jamii mm-hmm. aenda kutafuta mtu wa psychologia. Ukifika kule mtu huyo mwana sekoje mwenyewe Mungu amjui. Mm, yeah. mm, anaweza kakushauri vitu ambavyo vika kutoa lakini ukimkuta mwana sekoje ambaye ameokoka mm. Mungu neno la Mungu limejaa ndani yake. Sidhani kama atakushauri kitu. Yes, ana full package. Ana full package. Atakupa kile kitu bora na utaondoka ukiwa na amani. Yeah. Okay. Mungu akubariki sana kwa hicho unachokifanya. Tukiongelea just for me. Mm. Just for me ni wimbo. Mm. Lakini niliona just for me ni kama ki, ni kama ni, ni NGO ama mm. niseme ni nini? Mm. Uh, niliona mlikuwa na trip ya kwenda Hanang. Hiyo mm. ni ni, kwa, ni ministry ambayo iko ndani ya ministry yako au ni watu tofauti ambao. Okay. Just for me ni jina la EP ambayo ilitoka. Mm-hmm. Last mm-hmm. year. Mm-hmm. Na 
kuna wimbo pia unaitwa just for me just for me yeah. lakini ile ep ilipotoka tulikuwa tuna programs tofauti tofauti baada ya ep kutoka mm-hmm. tulifanya school tour then tukafanya church tours lakini tukaja tukasema sasa sisi ni wanadamu mm-hmm. hatutaishia tukutana na wanadamu wenzetu kwenye mashule na makanisani kwa tukaamua kwenda kurudisha kwa jamii okay. na tulivorudisha kwa jamii tulienda ocean road lakini pia tulienda kituo kimoja kinaitwa kituo cha baba oresto cha watoto wenye wanaita uh, mahitaji maalum maalum ya wako wengi wengi pale mm. kwa tulivoenda ocean road ku save pale ilikuwa na tension sana na kumvuka ile ile event yeah, yeah. Yeah, ilikuwa na tension kubwa sana kwa sababu mimi nina mtu nikimwambia idea zangu kuna muda sasa paka mimi mwenyewe najuta kwa sababu atanipelekesha katika mm. namna hiyo kitu kitokee yeah. Sasa kuna mdanga sasa ah, hivi kwa nini nilitoa hii idea kwa sababu sasa imekuwa na pressure hela amna na nini kwa lakini Mungu alitu alitufanikisha kwa namna kubwa sana tuli save paka tulivyo vipeleka vikabaki mm-hmm. kwa baada pale ikaja idea kutoka kwa watu ambao walikuwa wamekuja kutu support lakini pia kutoka kwenye team kwa nini tusifanye hichi kitu kikawa ni full registered NGO Okay. Tusifanye vitu kwa kubahatisha, tukafanya vitu ambavyo viko very smart na ikaendelea kuwa hivyo. Okay, sawa sawa, tunafanyaje? Kila mtu kila mtu akapewa task yake ya kufanya, wa kufuatilia nini na nini na nini. So as we speak sasa hivi tunaweza tukasema kabisa kwamba just for me ni full registered angel. Mm-hmm. Yeah. Kunywa kinywaji, <laughs> tunaenda break then tunarudi tena. Asante sana. All right, we back again. Bado tuko na Barrett. Um mimi nakuuliza tu swali la kizoshi fulani hivi. Ni kwa nini watu waki wakiwa wanaenda kama hiyo NGO kutoa misaada? Kwa nini watu wanapenda kupiga picha? Yaani kwa nini okay, kwa nini usipige picha na uwewe tu peke yako na management yako let's say? Na vyo vya kula vyenu. Kwa nini wanapenda kupiga picha na wale ambao wanawapelekea? Yaani wanatuonyesha nini? Yaani wewe unahisi kuna kuna ni sawa kufanya hivyo Ili swali nimewahi kuliona sehemu nyingi sana. Mm. Na ni swali moja ambalo ni jepesi sana lakini ni gumu sana. Mm. Unajua kila kitu kina nia. Kila unachokifanya kuna story behind kwa nini unafanya hivyo. Mm. Mm-hmm. Si mm. Tuko kwenye ulimwengu ambao uko very digital. Okay. Very digital. Hatuwezi kukikimbia hicho ndo maana hata siku hizi watu wanapoenda kwenye vituo vya kutoa misaada mm. ni rahisi sana ku raise money kwa njia za digital kwa kwa, kwa mahala fulani digital inatusaidia okay. sasa mimi nitazungumza kwenye upande wangu mm. kwa mfano sisi tulivoenda Ocean Road kwanza Ocean Road hawaruhusu kupiga picha na wagonjwa yeah, hawaruhusu yeah, kabisa mm. kwa sisi tulipiga picha management na watu ambao walikuja picha ina maana nyingi kwanza inatunza kumbukumbu Leo mimi na picha yangu moja ninaimba nikiwa mtoto sana. Mm. Wana ipost naipenda sana kwa sababu ndio mm. picha pekee nilonayo nikiwa mtoto. Mm. Kwanza picha inatunza kumbukumbu. Lakini pia uh, sisi hatukupeleka pesa zetu specific kutoka mikononi. Kuna watu pia walichangia. Wali, wali, uh... Na hawakuwa dawa peke yake. Mm. Walikuwa mikoa tofauti tofauti. Okay. They have to see kile walichokitoa Wali kimefanya, kimefanya nini. nini. Okay. Hiyo ni kwa upande wetu sasa sisi kwa nini tulipiga picha mm-hmm. cha pili. Cha tatu hiki tunatamani kiwe ni kitu endelevu. Yawezekana kuna mtu alisikia hakufanya kitu, labda hakuwa na imani. Leo tunapiga picha ni kwa ajili ya kumhamasisha yule mtu kwamba inapotokea tunafanya tena. Kwa mfano tulitoa damu. Tulitoa damu kama watu 30 ya kitu na watu walipiga picha. Kuna mtu kuna watu wengi pia ilikuwa ni mara yao ya kwanza. Kumbuka hao watu pia wana marafiki zao wa karibu ambao nao ni waoga maybe wa kutoa damu. Kwa kuna ile kwamba ah kama ndio kasa meza mimi nashindwa mm. hiyo ndio ilikuwa nia lakini kuna wale ambao wanaenda kupiga picha na wana mawazo tofauti kwa sababu pia ni ngumu kusema kwamba huyu mtu anafanya show off yeah. ujui kilichokuwa moyoni mwake okay. ili awezekana mawazo yako wewe maovu ya kuwaza kwamba yule mtu <laughs> ana show off kume kimsingi wewe ndio una, 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 una hiyo idea ya show off mm. lakini mwingine anafanya kwa moyo na kwa kawaida tu wanapenda kupiga picha. Mm. Kwa hiyo kibaya ni kwamba kupiga picha za kuzalilisha. 
Mimi nimewahi ku mind pia nilikuta mtu amepiga picha ameenda kutoa msaada yule mtoto nguo alikuwa ame yani alikuwa ni kama unamzalilisha e, au yani, wale hakuwa wale smart tunaelewa au e, ya, ni, ni, ya ni. kwa hiyo hiyo sio kitu kizuri lakini kama unapiga picha kwa lengo la kutunza kumbukumbu lengo la kuhamasisha yani hauna benefit binafsi out of it ah ile sio jambo baya waache tu aongee kwa sababu kama Yesu pia alisemwa yani who am i hiyo enjoy ina miaka mingapi mpaka sasa uh, enjoy haina muda mrefu sana mm. hata mwaka haijatimiza ah, haija yeah. lakini shughuli za kutoa mimi sijaanza jana Yeah. Nimeanza miaka mingi sana kwenye kila birthday yangu nilikuwa naenda kwenye kituo cha watoto yatima. Tunafanya full concert na tunatoa misaada. Okay. Yes. Kwa ina maana ni jambo ambalo unalipenda kulifanya. Nalipenda kabisa. Kabisa. Yeah, na kabisa. kabisa. Okay. Tu, tuje sasa kwenye swala lingine la kazi zako binafsi mm. mbali na mziki mm. Niliona una studio nyumbani. Mhm. Mhm. kufuatilia, nikaanza mm. oya, nataka kuja huko. Kumbuka. Mm. Uh, Ukakimbia M- M- kimbia ukitokea. <laughs> si ndio, sasa mm. vipi kuhusu ile studio, home studio? Home studio nilitoa kila kitu. Mm. Yes, nilitoa kila kitu. Uh, mimi ni kati ya watu ambao napenda perfection. Ya yani napenda vitu vizuri. Mm. Kuanzia uandaaji mpaka kinapotoka. Okay. Kwa niliona kuna seriousness ya ipo na ni kama tunapoteza muda. Kwa hiyo mm. nikasema ili jambo liishie hapa kwa muda mpaka pale Litakapua. until further notice. <laughs> Yeah. Okay, na shule mbali na mziki na nini nini kingine kinakupatia pesa? Ni bwana tu ni mziki. <laughs> ni bwana tu ni mziki. Hapana, mimi ni ni mfanyabiashara. Mm. Uh, mbali mbali. Lakini licha hivyo tuko na wazangu kadhaa kwenye kampuni moja inaitwa Leadlink. Leadlink inajihusisha na events, inafanya PR, inafanya Uh, na supply building materials ah, okay. lakini pia tuna watu wa civil pale tunasimamia majengo na kuchora mm. ramani mm-hmm. kwa jamani mkianza kujenga karibu ni tuachore okay. ramani Sawa. yes lakini pia tunafanya coverage events okay yeah. coverage what do you mean kama unataka kufanya event laba unataka watu wa cameras unataka ah. yeah. tunafanya event management ah, event yeah. management okay. yeah. Okay, kwa my event planner kama wale. My event wali. planners, okay. yes. Lakini pia issues za IT solutions mm. tunafanya. Mm-hmm. Kwa kama unataka kutengeneza website, kama unataka kufanya sisi blogs, kama sisi pale ni nyumbani. Ah. Yes. Yaani mko full pack. Mko vizuri. Okay, unahisi mziki wa Tanzania mm. mpaka sasa hivi. Nimeona kama nilivyosema wewe ni msabato. Mm. Na mpaka sabato tushazoea kuna identity yenu fulani hivi. Mnakumbuka mm. <laughs> kwa identity mm. nikiuliza yes. Hasa naona kama mmehama huko. Mmekuja kivingine. Mm. Unafikiri ni, ni ndo hiyo ndo okay, tumezungumza vitu vingi kuhusu mabadiliko. Mm. Kwa mpaka mkaama huko nini ambacho kiliwa mliona okay kuimba hivi sasa itabidi tuanze kuimba hivi kwanza sio msimamo wa kanisa okay. cha kwanza mm. ni msimamo wa watu binafsi mm. yani kanisa alikuja leo likasema sasa tunatoka hapa tunaenda huku mm. eh, na pia sio kila ambacho uh, tumekihamia au tumekifatia ni sahihi kuna wengine wanapotea au kuna wengine tunapotea Okay. Yeah. Lakini katika mziki mziki ni art. Anything concern art kina mabadiliko. Mm-hmm. Yaani art ni kitu ambacho yani hauwezi kusema ah nimeandika wimbo hapa nimemaliza. Bado lazima kutokuwa kuna room ya kurekebisha. Mm-hmm. Kwa anything concern art kina room kubwa sana ya mabadiliko. Okay. Kwa hiyo mimi kwa mfano binafsi yangu mpaka uh, leo sija siwezi kusema kwamba kuna mziki kabisa huu ndo wa kisabato tutarudi pale pale mapokeo mm. yani ulianza ukapata kiki ukafahamika tukasema sasa huu ndo mziki wa sabato lakini kimsingi hakuna mziki wa sabato wala hakuna mziki wa olokole mm. ila kuna mziki wa Mungu aishie juu mbinguni okay. kwa sababu sisi wote ni wakristo <laughs> tunaamini katika damu ya Yesu iliyotukomboa yeah. kwa hiyo kuna mziki ambao ni wa Kristo Yesu na huo ndio tunaoufanya wote au tunapaswa kuufanya mm. yes. unafikiria nini kwa muziki kwa mfano waimbaji wa nyimbo za gospel mm. ku 
uh, ku, ku copy mm. mm-hmm. ku copy nyimbo hasa za kidunia mm. na kuziimba kama yani ku copy unaweza scope maneno lakini mm. kuna sa melody mm, 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 ukisikia mm, tukuzo hiyo mm, mm, song mm, mm, unajua tunaosikiliza nyimbo very true yani waga tu, tunajua kila kitu mm. kama juzi nimesikia um, kibiti fulani mm. de 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 afu kwaya mm. ndio nafanya kwa kitu so mm. i was like mm, wimbo mbona kama uh, umeimbwa huku wewe unafikiria ni kwa sababu gani watu wa gospel wanafanya hiyo kitu kuna tofauti ya msanii wa gospel na mwimbaji wa nyimbo za injili okay <laughs> yes tofauti ni nini tofauti ukiwa msanii wa wa, wa wa nyimbo za injili na ukiwa mwimbaji wa nyimbo za injili ni watu wa wili tofauti wa tofauti yeah. wasanii mara nyingi wanapelekwa na trends Mhm. Pepo ule. Upepo. Upepo. Mm. Upepo. Yes. Kwamba anataka nifanye kitu ambacho sasa hivi ndio kina kinaendelea shika duniani. Okay. Yeah. Yeah. Kwa hiyo na ukifanya hivyo mara nyingi utakuwa mtumwa kwa sababu wakati tunakuja nilikuwa nawaza kitu. Mm. Nikasema mtoto wakati anasimama anaanza ku yani mtoto mdogo akianza kutembea ile akasimama au achukui muda mrefu ana anakaa. Ana Anakaa. Yeah. Lakini as days going on anaendelea anaendelea mpaka yeah, anakuwa anasimama tena tunatoka kwenye hiyo phase ya kuwaza yeah. kwamba te 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 mm. tunaelewa mm. vivo hivyo kwenye ministry watu wengi wanatamani kuanza leo kesho awe kwenye peak kwa hiyo ukifanya hivyo lazima utahangaika na vitu vya trend mimi mm. wakati naanza niliwachekesha wenzangu nikawaambia mimi najihesabia ni mwanamuziki mdogo sana mwenye miezi sio mwaka. mwaka achana na miida ambayo nimehudumu kwenye kwenye group kwenye group yeah. kwa hiyo hata nikienda youtube nikakuta kuna viewers saba nitamwambia Mungu kwanza asante kwa sababu hawa ndio umetaka wasikie wasikie alafu nitatafuta kama kuna njia ya kawaida ambayo ningeweza kutumia ya kupush ili watu waone ambayo haina mahusiano na kutaka kuwa maarufu au kufanyaje ila tu ni kwamba kwa sababu kuna kwa nyingine kuna watu wanaimba lakini wanakuwa ni wazembe kupush. Mm-hmm. Yaani unatakiwa upush. Unataka upush kazi yako. Upush yeah. lazima upush. Mm-hmm. Lakini sita push katika namna ambayo itanifanya kwamba yani niwe at kwenye pressure ya kwamba nataka kuwa star nataka kuwa star nataka kuwa star. Mm-hmm. Kwa kwa hawa ambao wana copy it's so easy tu kuwaambia kwamba hata wao naamini mioyo yao inajua kwamba wanachofanya sio kitu sahihi. So, yes. Mwifadha kabla tujamaliza maana time is gone on. Mimi nataka ni unjue mimi ili swali shauri za waimbaji wengi afu. <coughs> Kila mtu anatoa na mchango anakuga na mchango wake. Tu kwa nini bali tunaimba? nitakujibu kama ifuatavyo. Mm. Ndio kitu pekee. Mm. Ambacho mm. kwanza kinanipa mahusiano yangu straight yeah. na Mungu aliyenifia. Ndio na siku nitakayoacha kuimba mm. kuna hatiati kubwa sana nisiingie mbinguni. Kwa hiyo imani yako katika kuimba ndio nadhani utaenda mbinguni. Sio imani yangu <laughs> ila kila katika baada ya wokovu kila mtu ana eneo ambalo ana connect na Mungu wake. Mm. Okay. Kuna watu wanahubiri, kuna watu wanapiga, kuna watu wanashuhudia, kuna watu wanatoa misaada. Mm. Lakini mimi ukija kwenye mziki kama kuna kitu huwa naomba kwanza huwa naomba nife nikiwa naimba mm. kesi katokea siku bwana nataka kunitoa anitoa nikiwa naimba uh, lakini uh, the time ambayo huwa naimba huwa nina mahusiano yangu straight kabisa 100% okay. na Mungu wangu yani akishuka ule muda ambao Mungu anaimba huko sasa nyingine anaweza kaja baada nakuwa na 89 kuna kitu nawaza mm. ila the time nimesimama kwenye madhabao huwa na mahusiano na Mungu wangu zaidi ya asilimia mia na ishirini inaonyesha bare tukiwa na umwa na umwa ya sana ile mm. wewe unaimba sana unajua mtu <laughs> Mungu asije akanichukua hapa hapana <laughs> lakini kwenye nyakati hizo huwa pia ndio nyakati zangu nzuri za kuandika nyimbo okay yeah na asili ya utunzi wako ni nini labda ah mimi kwenye hard time huwa naandika sana ise okay yes kwenye hard time huwa naandika sana 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 kwa hiyo tabii nikutafuta kwenye hard time e, yani, kwenye hard time wanaandika sana <laughs> hard time katika upande gani wako wote ule kufulia wote yani kwenye hard time hasa ninapohuzuliaga misiba pia huwa naandika mm. sana ah, au umeumizwa na yeah. yes, na yani, baby ah uh, sidhani 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 kama nimewahi kuandika wimbo ambao ulitokea kipindi ni ah yes mm. <laughs> 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 Ndiyo ndiyo. 
umenibamba. Kumizwa. Karibu, karibu, karibu. Kumisha kumizwa. Lakini akawaida, yani ni kitu cha kawaida kwenye mahusiano. Mhm. Sipo umizwa utakuwa una date na yani utakuwa una date na bulldozer. Ah, kwao lazima umii. Eh, lazima kwa. Kwao bro ulipenda yani. Hata sisi tuli, hata sisi tulimuumiza bwana wetu Yesu. Kwao ulipenda kwa umii. Eh, tokea tokea huko nyuma nyuma huko. Okay. Mm. Katika management yako inafanya kazi gani kubwa sana ili tumalize na hilo swali? Ah, sawa watu na romba sana yani. Mm. When it comes to push mambo. Mm. Ah, kuna muda mimi mwenyewe anasema da najuta. Kuwa na management. Yaani bulongi kwa mwenyewe. Yaani uh, yaani hawapangiki. Ni kati ya watu ambao hawapangiki. Kwa mabana naumwa wewe kuja hapa. Kimfano sikuizi ratiba yangu ya wiki ni ngumu sana. Mm. Yaani ni ngumu katika namna mpaka nasema du Yaani kama hapa nikitoka nina shughuli zinazohusiana na ministry. Okay. Na masaa kama mawili ya kwenda kujielezea mm. na kuleta report. Kwa hiyo sio kitu rahisi. Hongera sana. Nashukuru okay. sana. Tuko hapa Faith Victory. Hii ni Faith Victory. Mm. Na watu wanakuangalia YouTube channel mm. lakini watu wanakusikiliza mm. duniani kote. Mm. Uh, kuna neno la kuambia pale. Mm. Unapatikana wapi? Namba zako za simu? Uh, social media zako wakikuhitaji kukupata karibu. Okay mimi uzuri naitwa Barrett mm-hmm. Mapunda. Mm-hmm. Kwa hiyo Mapunda ni jina rahisi sana uwezi kusahau. Yeah. Na kwenye social media zangu zote natumia Barrett Mapunda. Iwe Instagram, iwe TikTok, iwe kwenye online platforms za muziki zote natumia Barrett, Barrett. Mapunda. Okay. Yes. Na namba yangu ya simu ni 0718 Okay. okay. Yeah. Uh, thank you so much kwa kuwa pamoja na sisi kuanzia kipindi kilivyoanza mpaka hapa sasa tunafikia ukingoni. Huyo ni Dokas Charles Makoba. Kipindi ni Music Mix Faith Victory Radio na Faith Victory YouTube channel yetu. Like, subscribe lakini pia unaweza kwa comment. Usiache kuangalia na kusikiliza vipindi vingi vitamu vijavyo. Bye bye. Mpaka wakati mwingine nyuma ya kamera tuko na Director Gesham lakini pia tuko pamoja na Jamaica na Engineer Isaya. Mungu awabariki sana 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 kazi yenu njema usiache kufuatilia pia Faith Victory International Church kwa ibada zote God bless you